அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பிள்ளைங்களா சில விஷயத்தை நம்ம ஆரம்பத்தில் பழகிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ப்ராப்ளம் இங்கே பாருங்கள் இஃப் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் மாசஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி அண்ட் ஹண்ட்ரட் கேஜி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி சேம் ஃபோர்ஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் வாட் இஸ் தி ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை ஈச் ஆஃப் தம் ஓகே ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஓகே நம்ம தமிழ்லேயும் வாசிச்சிடலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி மற்றும் ஹண்ட்ரட் கேஜி நிறையுடைய இரண்டு பொருள்கள் மீது ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் செயல்படுகிறது ஒவ்வொரு பொருளின் முடுக்கத்தை காண்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பிள்ளைங்களா ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஆனால் நிறையா ஒரு ஃபீல் கிடைக்கணும் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் உடைய செகண்டில் நமக்கு நல்லா தெரியும் அது என்ன சொல்லுது ஃபோர்ஸ் அது பல வடிவத்தில் எழுதலாம் பட் நான் இப்படி எழுதுகிறேன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ ரைட் இந்த ஃபோர்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலாக என்ன மீன் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நெட் ஃபோர்ஸை மீன் பண்ணுது அது மேலே ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய பல ஃபோர்ஸுடைய மொத்த சமேஷன் அதுக்கு பேர் நெட் ஃபோர்ஸ் இது அந்த பொருளுடைய மாஸ் ஸோ அந்த மாஸுடைய வெலாசிட்டி இப்படி ஆக்சலரேட் ஆகும் சேஞ்சின் வெலாசிட்டிக்கு பேர் ஆக்சலரேஷன் ரைட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் எம் இன்டி ஏ ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் சார் சொல்கிறேன் அப்புறம் இதனுடைய நுட்பமான விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க அங்கே என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மாஸ் ஒன் அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் நியூட்டன் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இந்த பொருள் எவ்வளோ ஆக்சலரேட் ஆகும் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் இன்டு ஏ ஒன் இதனுடைய ஆக்சலரேஷன் ஸோ அந்த ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைடட் பை எம் ஒன் எஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் கிவன் எஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் ஸோ டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இட் கிவ்ஸ் யூ டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்படி தான் முன்னாடி எழுதுவோம் பிள்ளைங்களா பட் இப்போ என்ன எழுதுகிற வழக்கமாக இருக்குது டூ மீட்டர் செகண்ட் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கோ அப்படி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இப்போ அடுத்த கேஸ் போவோம் அடுத்த கேஸ் என்ன கேட்டி பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கேஜி ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கணும் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிக்கு ரெண்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சலரேஷன் இருந்துச்சு ஹண்ட்ரட் கேஜியில் ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் அது ஆல்மோஸ்ட் ஆக்சலரேட்டே ஆகாது இல்லையா ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆக்சலரேட் ஆகும் ஏன்னா அவனோட மாஸ் இருக்கு இது திஸ் இஸ் இனர்ஷியல் மாஸ் இனர்ஷியா ஹியூஜாக இருக்கு அந்த சென்ஸ் கிடைக்கணுங்கிறக்கா தான் அந்த ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ ஆக்சலரேஷன் பாருங்கள் ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைடட் பை எம் டூ ஸோ எஃப் எவ்வளவு இட் இஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் ஸோ எம் டூ எவ்வளவு இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி திஸ் மீன்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் யூ ஜஸ்ட் திங் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இதுதான் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இல்லை உங்கள் புக்கில் கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் ரேஸ் டு தி பவர் மைனஸ் டூ நவ் இதோட முடியல திஸ் இஸ் ஏ ஒன் திஸ் இஸ் ஏ டூ இப்படி ஜஸ்ட் இப்படி முடிக்காதீங்க யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபீல் ஓஹோ இதனோட ஆக்சலரேஷன் பாருங்கள் இதனோட ஆக்சலரேஷன் பாருங்கள் திஸ் இஸ் வெரி லெஸ் ஓகே திஸ் இஸ் ஹியூஜ் ரெண்டு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம அப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓஹோஹோ அப்போ மிகப்பெரிய பொருள் மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அது என்ன ஆகாது அவ்வளவு எளிமையாக ஆக்சலரேட் ஆகாது அப்படியே ஆனாலும் அவனோட அளவு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த ப்ராப்ளம் பிள்ளைங்களா கண்டிப்பாக பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்தால் சார் என்ன செய்யுங்க கமெண்